Hello friends, welcome back to my channel Tips and Tricks. LDC syllabus oriented I will classical and start the classical. Now, I will tell you about Kerala, Charitram, Sahityam, Samskaram. If you want to see this video, please like this video. Let's see the video. One of the things is, Kerala is the first time in Kerala. This is the first time in Kerala. கேரலத்திலி ஏட்டோம் வலிய ஜல வைதுத பததி கேரலத்திலி ஜில்லகடில் ஏட்டோம் கூடுதல் ரேல்வே ச்டேசனுகள் உள்ளத கேரலத்திலி ஜில்லகடில் ஏட்டோம் கூடுதல் ரேல்வே ச்டேசனுகள் உள்ளத திருவனதபுரம் ஜில்லையிலான பேகல் கோட்டா ஏது ஜில்லையிலான காசர்கோடு ஜில்லையிலான பேகல் Kristin, Kristinоровいいpassen ஏது சேத்ரத்திலே உள்சவமான பரணி என்ன அரியப் பிடுந்தது குடுங்களுர் சேத்ரத்திலே உள்சவமான பரணி என்ன அரியப் பிடுந்தது அடுத்த சோதியம் ஆங்கல சாமராஜம் ரிஜிச்சத ஆங்கல சாமராஜம் ரிஜிச்சத ஏயார் ராஜராஜ வர்மையான கராம விருக்ஷத்திலே குயில் ஆருடை Indonesia Civil Supplies Corporation ने आस्तान में एवडे आण, एरना गुलम. So, देश आभिमानी रामकृष्ण बिल्ला, नाडु कड़त्त पेट्ट वर्ष. आयरती तुल्लारती पत्तिल आण, so, देश आभिमानी रामकृष्ण बिल्ला, नाडु कड़त्त पेट्ट दु. केलपजी कॉलेज ओफ, Agricultural and Engineering and Technology. தவனியுரிலான கேளப்பிஜி College of Agriculture, Engineering and Technology स्திதி செய்யினது கிரிஸ்து பாகவதம் ரிஜிச்சத ஆரான கிரிஸ்து பாகவதம் ரிஜிச்சத PC தேவசியா PC தேவசியான கிரிஸ்து பாகவதம் ரிஜிச்சத திரிவிதாங்கூரில் நியம சப்பா ச்தாபிதமாய வர்ஷம் 5.88 திரிவிதாங்கூரில் நியம சப்பா கேரலத்திலே ஜில்லைகள் ஏட்டோம் கூடுதல் கடல்த்திரம் உள்ளது எவிடையான கண்ணூர் ஜில்லையிலான ஏட்டோம் கூடுதல் கடல்த்திரம் உள்ளது கண்ணூர் கேரலத்திலே ஏட்டோம் வலிய பூமேகலா மலனாட மலனாடான கேரலத்திலே ஏட்டோம் வலிய பூமேகலா கேரலத்திலே ஏட்டோம் வலிய காயல் ஏதான வேம்பனாட்டு கோடிக்கோடான கேரலத்தில் ஏட்டோம் கூடுதல் இடிம்பு நிக்ஷேபம் உள்ள ஜில்லா தாழ பரையின் வையில் ஏது ச்தலத்து நின்னுமான கராப்பைட் லெபிக்கின்னது இவை எல்லாம் அதையது சாங்கா வெள்ளனாட பிரலி மட்டம் இவுடன் எல்லாம் நமக்கு எந்து லெபிக்கின்னும்ட கராப்பைட் ல 630 kilometer. அப்போது திரிவன்ட வருத்தன்னும் காசர்கோட வரே ரோட மார்கம் எத்திர தூரம் உண்டு 630 kilometer தூரமான உள்ளது. 
കൊച്ചി മേജർ തുറമുഖമായ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറിലാണ് കൊച്ചി മേജർ തുറമുഖമായത് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏത് സ്ഥലത്താണ് കേരളത്തിൽ റീജിയണൽ പാസ്പോർട്ട് ഓഫീസ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ എല്ലായിടത്തും റീജിയണൽ പാസ്പോർട്ട് ഓഫീസ് ഉണ്ട് എവിടെയൊക്കെ തിരുവനന്തപുരം കൊച്ചി കോഴിക്കോട് തിരുവനന്തപുരം കൊച്ചി കോഴിക്കോട് ഈ മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളിലും റീജിയണൽ പാസ്പോർട്ട് ഓഫീസ് ഉണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേർ ദാരിദ്ര്യരേഖയ്ക്ക് താഴെ കഴിയുന്ന ജില്ല ഏതാണ് തിരുവനന്തപുരമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തൊഴിൽ രഹിതരുള്ള ഉള്ളതും തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേർ ദാരിദ്ര്യരേഖയ്ക്ക് താഴെ കഴിയുന്ന ജില്ലയും ഏതാണ് തിരുവനന്തപുരമാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ശുദ്ധജല തടാകം ഏതാണ് ശാസ്താംകോട്ടയാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ശുദ്ധജല തടാകം കേരളത്തിൽ ചിലവ് കുറഞ്ഞ ഭവന നിർമ്മാണ രീതി പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിൽ പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനം ഏതാണ് കോസ്റ്റ് ഫോർഡ് കോസ്റ്റ് ഫോർഡ് ആണ് കേരളത്തിൽ ചിലവ് കുറഞ്ഞ ഭവന നിർമ്മാണ രീതി പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിൽ പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനം ഏതാണ് കോസ്റ്റ് ഫോർഡ് ആണ് ഇന്ത്യയിൽ സമഗ്ര ജല നയത്തിന് രൂപം നൽകിയ ആദ്യ സംസ്ഥാനം ഇന്ത്യയിൽ സമഗ്ര ജല നയത്തിന് രൂപം നൽകിയ ആദ്യ സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം രാജ്യസമാചാരം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു തുടങ്ങിയ വർഷം രാജ്യസമാചാരം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴിലാണ് പ്രസിദ്ധീകരണം ആരംഭിച്ചത് കേരള പ്രസ് അക്കാദമി സ്ഥാപിതമായ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒൻപതിലാണ് കേരള പ്രസ് അക്കാദമി സ്ഥാപിതമായത് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ അതായത് വിസ്തീർണത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ എവിടെയാണ് തിരുവനന്തപുരത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അഖിലാണ്ട മണ്ഡലം അണിയിച്ചൊരുക്കി എന്ന ഗാനം രചിച്ചത് പന്തളം കെ പി രാമൻ പിള്ളയാണ് അഖിലാണ്ട മണ്ഡലം അണിയിച്ചൊരുക്കി എന്ന ഗാനം രചിച്ചത് ആരാണ് പന്തളം കെ പി രാമൻ പിള്ള കായംകുളം താപവൈദ്യുത നിലയം ഏത് ജില്ലയിലാണ് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലാണ് കായംകുളം താപവൈദ്യുത നിലയം അമ്മന്നൂർ മാധവ ചാക്യാരുമായി ബന്ധമുള്ളത് അമ്മന്നൂർ മാധവ ചാക്യാർ കൂടിയാട്ടം കലാകാരനാണ് കൂടിയാട്ടം ഇന്ദുലേഖ രചിക്കപ്പെട്ട വർഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപതിലാണ് ഇന്ദുലേഖ രചിക്കപ്പെട്ടത് നിർമ്മിതി കേന്ദ്ര എന്ന സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് ആരാണ് പി വി ആനന്ദബോസ് ആണ് നിർമ്മിതി കേന്ദ്ര എന്ന സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് അടുത്ത ചോദ്യം ഇല്ലിക്കുന്നിലെ ബാസൽ മിഷൻ ബംഗ്ലാവിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിൽ സ്ഥാപിച്ച കല്ലച്ചിൽ നിന്നും ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴിൽ രാജ്യസമാചാരം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയത് ഹെർമൻ ഗുണ്ടർട്ടാണ് രാജ്യസമാചാരം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയത് ആരാണ് ഹെർമൻ ഗുണ്ടർട്ട് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ മുനിസിപ്പാലിറ്റി കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ മുനിസിപ്പാലിറ്റി ആണ് ആലുവ ആലുവയാണ് കാക്കെ കാക്കെ കൂടവിടെ എന്ന ഗാനം രചിച്ചത് ആരാണ് ഉള്ളൂരാണ് കാക്കെ കാക്കെ കൂടവിടെ എന്ന ഗാനം രചിച്ചത് കേരളത്തിന്റെ വിസ്തീർണം എത്ര ചതുർശ മൈൽ ആണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ചതുർശ മൈൽ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പതിനയ്യായിരത്തി അഞ്ച് ചതുർശ മൈൽ ആണ് എത്ര സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മുപ്പത്തി എണ്ണായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് എത്ര മൈൽ ചതുർശ മൈൽ ആണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പതിനയ്യായിരത്തി അഞ്ച് കോളേജ് ഓഫ് ഹോർട്ടികൾച്ചർ താഴെ പറയുന്നവയിൽ എവിടെയാണ് കോളേജ് ഓഫ് ഹോർട്ടികൾച്ചർ താഴെ പറയുന്നവയിൽ വെള്ളാനിക്കരയിലാണ് വെള്ളാനിക്കര പ്രജാ സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ കേരള ഘടകം രൂപവത്കരിച്ചത് പട്ടം താണുപിള്ള പ്രജാ സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ കേരള ഘടകം രൂപവത്കരിച്ചത് പട്ടം താണുപിള്ള അടുത്ത ചോദ്യം കേരളത്തിലെ ഏക കന്റോൺമെന്റ് കണ്ണൂർ കണ്ണൂരിലാണ് കേരളത്തിലെ ഏക കന്റോൺമെന്റ് ആരുടെ വിദ്വൽ സദസ്യനായിരുന്നു കുന്നല കോനാതിരിമാർ കുന്നല കോനാതിരിമാർ സാമൂതിരിയുടെ വിദ്വൽ സദസ്യരായിരുന്നു കൊച്ചിയിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തനായ രാജാവ് ആരാണ് ശക്തൻ തമ്പുരാനാണ് കൊച്ചിയിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തനായ രാജാവ് അടുത്ത ചോദ്യം കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ രൂപ രൂപവൽകൃതമായ മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് രൂപവൽകൃതമായ മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ ചോദിച്ച കണ്ണൂരാണ് ഈ ഓപ്ഷൻസ് നോക്കണ്ട രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ കണ്ണൂരാണ് ലാസ്റ്റായിട്ട് ഫോം ചെയ്ത മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ ഓക്കെ ഏത് രാജാവിന്റെ കാലത്താണ് രാമയ്യൻ തിരുവിതാംകൂറിൽ ദളവയായിരുന്നത് ഏത് രാജാവിന്റെ കാലത്താണ് മാർത്താണ്ഡവർമ്മയുടെ കാലത്താണ് രാമയ്യൻ തിരുവിതാംകൂറിൽ ദളവയായിരുന്നത് കൊച്ചിയിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ പ്രവർത്തിച്ചത് ആരാണ് പാലിയത്തച്ഛനാണ് കൊച്ചിയിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ
കോൺഗ്രസിന്റെ അമരാവതി സമ്മേളനത്തിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിലെ അമരാവതി സമ്മേളനത്തിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച മലയാളി ആരാണ് സർ സി ശങ്കരൻ നായരാണ് എസ് എൻ ഡി പി സ്ഥാപിതമായ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മൂന്നിലാണ് എസ് എൻ ഡി പി സ്ഥാപിതമായത് വാഗൻ ട്രാജഡി നടന്ന വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് നവംബർ പത്തിനാണ് ഓർത്തിരിക്കുക കേരളത്തിൽ ഉപ്പു സത്യാഗ്രഹത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് ആരാണ് കെ കേളപ്പനാണ് ഉപ്പു സത്യാഗ്രഹത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് ശ്രീ ചിത്തിര തിരുനാൾ ഭരണമേറ്റ വർഷം എന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി രണ്ടിലാണ് ശ്രീ ചിത്തിര തിരുനാൾ ഭരണമേറ്റത് കേരളത്തിൽ ആദ്യത്തെ തൊഴിലാളി സമരം നടന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ചിൽ എവിടെയാണ് കോഴിക്കോടാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ചിൽ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ തൊഴിലാളി സമരം നടന്നത് ഏത് സമരത്തിന്റെ അഥവാ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ മുദ്രാവാക്യമായിരുന്നു തിരുവിതാംകൂർ തിരുവിതാംകൂറുകാർക്ക് മലയാളി മെമ്മോറിയൽ മലയാളി മെമ്മോറിയലിന്റെ മുദ്രാവാക്യമായിരുന്നു തിരുവിതാംകൂർ തിരുവിതാംകൂറുകാർക്ക് നായർ സർവീസ് സൊസൈറ്റിയുടെ ആദ്യ പ്രസിഡന്റ് നായർ സർവീസ് സൊസൈറ്റിയുടെ ആദ്യ പ്രസിഡന്റ് കെ കേളപ്പനായിരുന്നു ഡൽഹി ഗാന്ധി എന്ന അപരനാമത്തിൽ അറിയപ്പെട്ടത് ആരാണ് സി കൃഷ്ണൻ നായരാണ് ഡൽഹി ഗാന്ധി എന്ന അപരനാമത്തിൽ അറിയപ്പെട്ടത് ക്ഷേത്ര പ്രവേശന വിളംബരം പുറപ്പെടുവിച്ച തീയതി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറ് നവംബർ പന്ത്രണ്ട് പിന്നോക്ക സമുദായങ്ങൾക്ക് നിയമസഭയിൽ മതിയായ പ്രാതിനിധ്യം നേടാൻ സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ട പ്രക്ഷോഭം ഏതാണ് നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭമാണ് പിന്നോ പിന്നാക്ക സമുദായങ്ങൾക്ക് നിയമസഭയിൽ മതിയായ പ്രാതിനിധ്യം നേടാൻ സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ട പ്രക്ഷോഭം ഏതാണ് നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭം കേരളത്തിൽ ഉപ്പു സത്യാഗ്രഹത്തിന് വേദിയായത് കേരളത്തിൽ ഉപ്പു സത്യാഗ്രഹത്തിന് വേദിയായത് പയ്യന്നൂരാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി കേരളത്തിൽ രൂപവൽകൃതമായ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒൻപത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒമ്പതിലാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി കേരളത്തിൽ രൂപവൽകൃതമായത് മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ ശാഖ കേരളത്തിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴിലാണ് മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ ശാഖ കേരളത്തിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത് അടുത്ത ചോദ്യം മലബാറിൽ ആദ്യത്തെ കർഷക സംഘം രൂപം കൊണ്ട വർഷം മലബാറിൽ ആദ്യത്തെ കർഷക സംഘം രൂപം കൊണ്ടത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഏഴിലാണ് താഴെ പറയുന്നവരിൽ കൊച്ചി പ്രജാമണ്ഡലത്തിന്റെ രൂപവൽക്കരണത്തിൽ നിർണായക പങ്ക് വഹിച്ചത് ആരാണ് വി ആർ കൃഷ്ണൻ എഴുത്തച്ഛനാണ് കൊച്ചി പ്രജാമണ്ഡലത്തിന്റെ രൂപവൽക്കരണത്തിൽ നിർണായക പങ്ക് വഹിച്ചത് താഴെ പറയുന്നവരിൽ ആരാണ് മലയാളി മെമ്മോറിയലിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് കെ പി ശങ്കര മേനോൻ കെ പി ശങ്കര മേനോനാണ് മലയാളി മെമ്മോറിയലിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് പ്രായപൂർത്തി വോട്ടവകാശത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സമിതി തിരുവിതാംകൂറിൽ നിലവിൽ വന്ന വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിലാണ് തിരുവിതാംകൂറിലെ ആദ്യത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി ആരാണ് പട്ടം താണുപിള്ളയായിരുന്നു തിരുവിതാംകൂറിലെ ആദ്യത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി കേരള സംസ്ഥാനം നിലവിൽ വന്ന ശേഷം ആദ്യമായി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്ന വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴിലാണ് കേരള സംസ്ഥാനം നിലവിൽ വന്ന ശേഷം ആദ്യമായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നത് തിരുക്കൊച്ചിയിൽ അഞ്ചൽ വകുപ്പ് നിർത്തലാക്കിയ വർഷം എന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒന്നിലാണ് തിരുക്കൊച്ചിയിൽ അഞ്ചൽ വകുപ്പ് നിർത്തലാക്കിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒന്ന് കോട്ടയം സമ്പൂർണ്ണ സാക്ഷരത നേടിയ പട്ടണമായ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒൻപതിലാണ് കോട്ടയം സമ്പൂർണ്ണ സാക്ഷരത നേടിയ പട്ടണമായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒൻപത് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ റവന്യൂ മന്ത്രി ആരായിരുന്നു കെ ആർ ഗൗരിയമ്മ ആയിരുന്നു കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ റവന്യൂ മന്ത്രി കരിപ്പൂർ വിമാനത്താവളം ഏത് ജില്ലയിലാണ് മലപ്പുറം ജില്ലയിലാണ് കരിപ്പൂർ വിമാനത്താവളം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പ്രസിഡന്റിന്റെ സ്വർണ്ണ മെഡൽ നേടിയ ആദ്യ മലയാള ചിത്രമാണ് ചെമ്മീൻ പ്രസിഡന്റിന്റെ സ്വർണ്ണ മെഡൽ നേടിയ ആദ്യ മലയാള ചിത്രമാണ് ചെമ്മീൻ കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷന്റെ ആദ്യ ചെയർമാൻ ആണ് ബി കെ വേലായുധൻ ബി കെ വേലായുധൻ ആയിരുന്നു കേരള പി എസ് സിയുടെ ആദ്യത്തെ ചെയർമാൻ ആദ്യത്തെ തിരുക്കൊച്ചി മന്ത്രിസഭയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയത് ആരാണ് പറവൂർ ടി കെ നാരായണ പിള്ളയാണ് ആദ്യത്തെ തിരുക്കൊച്ചി മന്ത്രിസഭയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയത് രാഷ്ട്രപതി പ്രഥമ ഇ എം എസ് മന്ത്രിസഭയെ പിരിച്ചുവിട്ട തീയതി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഒൻപത് ജൂലൈ മുപ്പത്തി ഒന്നിനാണ് രാഷ്ട്രപതി പ്രഥമ ഇ എം എസ് മന്ത്രിസഭയെ പിരിച്ചുവിട്ടത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഒൻപത് ജൂ
താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് വള്ളത്തോൾ നഗറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് വള്ളത്തോൾ നഗറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കേരള കലാമണ്ഡലമാണ് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ രൂപവൽകൃതമായ ജില്ല കാസർഗോഡ് ആധുനിക തിരുവിതാംകൂറിന്റെ ശില്പി എന്നറിയപ്പെടുന്ന രാജാവ് ആരാണ് മാർത്താണ്ഡവർമ്മയാണ് ആധുനിക തിരുവിതാംകൂറിന്റെ ശില്പി എന്നറിയപ്പെടുന്ന രാജാവ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഗവർണർ ബി രാമകൃഷ്ണ റാവു ആയിരുന്നു കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയായിരുന്നു ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരി കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെ ആസ്ഥാനം കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തൃശൂരിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തിരുക്കൊച്ചിയിലെ ആദ്യത്തെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി ആരായിരുന്നു എ ജെ ജോൺ ആണ് എ ജെ ജോൺ ആണ് തിരുക്കൊച്ചിയിലെ ആദ്യത്തെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി അടുത്ത ചോദ്യം ഇ എം എസ് ആദ്യത്തെ കേരള മുഖ്യമന്ത്രിയായി അധികാരമേറ്റ തീയതി ഇ എം എസ് ആദ്യത്തെ കേരള മുഖ്യമന്ത്രിയായി അധികാരമേറ്റത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴ് ഏപ്രിൽ അഞ്ചിനാണ് കേരളത്തിൽ രണ്ടാമത്തെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്ന വർഷം കേരളത്തിൽ രണ്ടാമത്തെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്നാണ് നടന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിലാണ് നടന്നത് അഖിലേന്ത്യ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി പിളർന്ന വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി നാലിലാണ് അഖിലേന്ത്യ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി സി പി ഐ ആയിട്ട് സി പി എം ഒ ആയിട്ട് പിളർന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി നാല് അഞ്ചു വർഷം തികച്ചു ഭരിച്ച ആദ്യത്തെ കേരള മുഖ്യമന്ത്രി ആരാണ് സി അച്യുതമേനോൻ ആണ് അഞ്ചു വർഷം തികച്ചു ഭരിച്ച ആദ്യത്തെ കേരള മുഖ്യമന്ത്രി തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളത്തെ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളമായി പ്രഖ്യാപിച്ച വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിലാണ് തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളത്തെ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളമായി പ്രഖ്യാപിച്ച വർഷം കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ വനിതാ മജിസ്ട്രേറ്റ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ വനിതാ മജിസ്ട്രേറ്റ് ആയിരുന്നു ഓമന കുഞ്ഞമ്മ ആദ്യത്തെ ബഷീർ പുരസ് പുരസ്കാരത്തിന് അർഹമായത് അല്ലെങ്കിൽ അർഹനായത് ആരാണ് കോവിലനാണ് ആദ്യത്തെ ബഷീർ പുരസ്കാരത്തിന് അർഹനായത് കുമരകം പക്ഷി സങ്കേതം ഏത് ജില്ലയിലാണ് കോട്ടയം ജില്ലയിലാണ് കുമരകം പക്ഷി സങ്കേതം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം മലബാർ സിമെന്റ് ഫാക്ടറി എവിടെയാണ് മലബാർ സിമെന്റ് ഫാക്ടറി വാളയാറിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ എൽ ഡി സി സിലബസ് ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള നൂറ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസും പ്രതീക്ഷിത ചോദ്യങ്ങളുമാണ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തത് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അടുത്തൊരു ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരുന്നതാണ് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമന്റ് ചെയ്യുക ആദ്യമായിട്ട് ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീണ്ടും കാണാ